Okay, guys, if you look, ini kan, ini adalah pertukaran Fe2 plus jadi Fe3 plus. Fe2 plus jadi Fe3 plus. Jadi kan, you can have a look this one. Eh? Okay, ini kenapa saya nak belajar Fe2 plus dengan Fe3 plus? Ini adalah pengenalan kepada kamu. Lepas ni kita akan belajar karat, rusting. Karat. Karat tu apa? Fe3 plus. Fe3 plus. Faham ya? Okey. Kalau ni, kamu ada Fe2 plus and become Fe3 plus. Guys, boleh tak saya tanya? Fe2 plus ni warna apa? Tadi kamu dah cakap dah. This green in color, hijau. And the Fe2 plus, it's brown in color. Okey, good. Guys, Fe2 plus become Fe3 plus. They lose electron or gain electron? They, they lose electron. Lagi banyak dia lose electron, lost electron. Lagilah dia positif. Betul lah kan? Lagi banyak kamu derma, lagi positif kamu jadinya. And, and, ini adalah oxidation. Okay, jadi Fe2 plus jadi Fe3 plus adalah oxidation. Guys, kalau saya ada arah ini pula, dia terbalik eh, plus elektron. Maka who am I? Dia adalah reduction. Dia adalah reduction. Okay, dia adalah reduction. Okay guys, so the moral of the story kalau arrow dia, anak panah dia, ke kanan, ke kanan, maka dia adalah oxidation. Kalau dia ke kiri, adalah reduction. Please keep that in mind. Eh? Okay, sekarang ni guys, saya tambah satu lagi arrow sebelah Fe3+. Maka I know this is oxidation. Okay guys, sepatutnya Fe3+, undergo oxidation, it will become what? Fe3+. Fe what? Kalau Fe3 plus mengalami oxidation, it become what? Ia akan jadi Fe4 plus. Tak, tak, itulah soalan saya. Pernah jumpa tak Fe4 plus? Tak pernah. Maka ini tak wujud. Maka ini tak wujud. So what I'm trying to say What I'm trying to say, conclusion eh, kesimpulan dia, Fe3 plus hanya boleh mengalami reduction. Dia tak boleh mengalami oxidation. Faham? Faham? Okay. Sekarang ni, tengok Fe2 plus pula. Saya letak arrow ke kiri. Maka, dia adalah reduction. Reduction. Kalau dia reduction, maka dia akan jadi Fe plus. Pernah tengok tak Fe plus? Pernah tengok tak Fe plus? <coughs> tak pernah, maka dia tak pernah wujud. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, Fe2 plus hanya boleh mengalami oxidation, tak boleh mengalami reduction. Faham? Yeah. Yeah. Maka, sekarang ni saya ada dua lagi benda. Saya ada BR2. Maka, BR2 ni you dah belajar redox kan? This BR2 will become what? The BR2 will become what? It become BR negative. It is not balanced. Then you put a 2 over here. Then you plus 2 electron over here. Okay. <coughs> Now, you look at that. 0 become negative. Who am I? Who am I? Dia adalah reduction. Kenapa saya tengah ajar ni? Sekejap lagi kau akan tahu eh. Sekejap lagi kau tahu. 
and you ada zing. Kita dah belajar zing will become z n to plus plus two electron. Who am I? Dia adalah oxidation. Okay, okay, gas. Okay, kita ada reduction, kita ada oxidation. Okay, good, good, good. Okay, next, siapa nak screen capture cepat buat? Okay, sekarang ni, you ada satu table yang besar. Uh -huh. You ada Fe2+, Fe3+, then you ada empat test tube. 1, 2, 3, and 4. Then you have this one. BR2 and zinc. Maksudnya apa? Dekat test tube ni guys, dekat tabung uji ni, dekat setiap tabung uji ni, you ada buat eksperimen. Maksudnya kan, you masukkan, ni apa ni? Ni Fe2+. You masukkan Fe2+. Over here, Fe3+. Ini Fe3+. Okay. Then, dekat test tube yang sama, you masukkan Br2. Ni masukkan Br2. Okay. Br2. A, 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 A. Or Br. It is zinc. Zinc and zinc. Okay, guys, you go back here. Tadi kan, tadi kan, tadi kan, you belajar ni kan. BR. BR undergo what? Reduction, penurunan. Okay, you kembali ke sini. Maka BR undergo reduction. And Z undergo? ZN? Oxidation. Okay, apa yang berlaku, guys? You kena lengkapkan jadual ini. Ini reduction. Ini oxidation. Ya, yeah, sebab dia kan berpasangan. Kalau saya reduction, you ambil lah oxidation macam tu. So, dia reduction and this is oxidation. This is oxidation and this is your reduction. Oxidation and this is your reduction. Okay. Then what happened guys? What happened guys? You tengok sini eh. Okay. The yeah, first one. First one. Bila you tambah ini, bromine undergo reduction, zinc 2 plus. Zinc 2 plus undergo what? Undergo what? Zinc plus. Sorry, sorry, sorry. Fe2 plus undergo what? Oxidation. You tengok sini. You tengok sini balik. Fe2+, plus, boleh ke Fe2+, plus undergo oxidation? Boleh tak lik? Boleh kan? Maka, maka, dengar sini. Ini reduction, ini oxidation. Maka test tube satu ni ada tindak balas redox. Di mana Fe2+, plus will become Fe3+. Plus. Ini yang kita nak. Kau nak tengok yang kedua eh. Kau tengok yang kedua. Yang ni. Yang ni reduction. Br2 ni reduction. And Fe3+, plus undergo oxidation. Fe3+, plus undergo oxidation. Okay, tengok kat sini. Betul. Fe3 plus undergo oxidation. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Maksudnya, test tube kedua ini tak ada redox. No redox. 
Hmm. Hmm. Baru faham kan? Okey, dengar. Sekarang tengok test tube yang ketiga. Tabung uji yang ketiga. Tabung uji yang ketiga ni, kalau kita tengok betul-betul. Uh, dia zinc oxidation. And Fe2 plus reduction. Balik ke jadual asal kamu ni. Betul ke Fe2 plus undergo reduction? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Maka conclusion apa? Test tube 3 tak ada redox. Hmm. Faham tak? Okay. Sekarang zinc undergo oxidation. And Fe3 plus undergo reduction. Fe3 plus undergo reduction. Boleh ke tak? Boleh. Maka apa kesimpulannya? <tongan> test tube keempat. The fourth test tube have a redox reaction. Inilah jawapan dia. Maka dia jadi apa? Daripada Fe3 plus, it will change to Fe2 plus. Faham? Okay, guys. Guys, bagi saya, setiap test tube itu satu observation. Satu observation. Setiap test tube itu saya nak satu observation. Setiap satu test tube, satu observation. Bandai. So, yang first one, color of the solution change from green to brown. Mm -hmm. Yang kedua, the brown color remain unchanged. Very good, unchanged. Warna perang larutan tidak berubah. The brown color of the solution remain unchanged. Yang ketiga. The green color of the solution remain bandala remain unchanged. Warna larutan hijau kekal atau dia tidak berubah. The last will be brown color of the solution become green. Pandai. Pandai. Okay, here Latifa. Okay, guys, sekarang ni, test tube mana yang ada redox? Test, uh, test tube number one, tabung uji number one, and tabung uji number empat. Guys, boleh tak tolong buat redox equation untuk test tube number one and test tube number four now? Do it now. Test tube number one dengan test tube number four.
dan Yep. Okay, untuk test tip yang pertama guys, U ada BR2, dia akan tambah 2 elektron dan dia jadi 2BR minus dan dia ada Fe2 plus, dia become Fe3 plus plus elektron. <coughs> ini oxidation, ini reduction. Tapi kan, boleh tak saya buat redox? Okey, kita darab dia dengan dua, dua, dua. Then you get 2 Fe2 plus plus Br2 give you 2 Fe3 plus plus 2 Br minus dia jadi redox pandai. This is the for the first test tube. Sekarang ni tengok test tube yang keempat. Still remember test tube yang keempat? This one. Okay, so what I'm trying to do, you are the zinc. Kenapa tak tulis? Okay, zinc become zinc 2 plus and plus 2 electron. This is your oxidation. Then guy, you are the, you are the F. E3 plus plus electron and become Fe2 plus. Ini adalah reduction. Boleh tak buat redox? Darab 2, pandai, pandai. Times with 2, finally. Mamma mia, zinc plus 2 F E3 plus potong dulu eh then you get zinc 2 plus pandai Fe2 Fe2 plus then dia jadi redox pandainya Okay, done. 